。下面有请 Alex 先生上台讲话。很开心呢，大家参加这次发布会的 after party。哎，你好，你好，很有幸碰到了一位很有趣的女士。我我项链好像丢了，项链丢了。嗯，她是我创作的源泉，也是我创立 Mary Me 这个品牌的初衷。总之来说，今天是一个美妙的夜晚，也希望大家能够玩得开心。Alex 先生，这位女士的项链丢了。呃，不好意思，打扰大家一下。这位女士刚才在洗手间的时候，不慎将一串项链遗失了。如果有谁捡到的话，请交到她的手上。说不定有好心人帮我捡起来了呢。西西，嗯，你刚才上厕所太着急，放在我这儿，忘了。哎呀，是这样啊，嗯，那我真的是记性不太好。既然是这样的话，一场误会，那就没事了。不好意思、啊，艾利克斯先生，我之后呢一定会好好保管这个项链的。但我突然想到，和这条项链最配的莫过于一件 Mary Me 的婚纱了。但我听说您的婚纱特别难买，不知可不可以卖给我一件？没问题，这个酒店三三零三房间，明天你有空的话可以随时过来。啊，太感谢您了。二位就好好享受这个美妙的夜晚，我就不打扰了想要的，我也拿到了我想要的，合作愉快。别高兴的太早。谢谢你，你应该感谢他没有出现意外。那我说回刚才那句谢谢。幼稚，你才幼稚。呃，二位没事吧？没事。不过看样子，我们要提前离开了。希望今夜，对于二位来说，也是一个美妙的夜晚。告辞。嗯，再见。项链。再见，再也不见
就完了，完了，那个是隐私城，隐私城，隐私城啊，就没再发生点什么别的。嗯嗯，没有没有没有没有。嗯，我从今天开始起，我不想再听到这个人的名字了。哼、嗯，那是不可能的。这个城市的城市新闻、社会新闻、花边新闻、娱乐新闻，乃至茶余饭后的谈资，都跟他脱不了关系。两年前回国，没有加入影视集团，反而自己创立了外贸，打造成了全江北最高端的商场之一，被称为商界奇才。林小雅，你在这给他歌功颂德来了，我要不要给你花钱给他建个庙，给你供上？哼、嗯，庙来了，这都有，你要不要许个愿望？据说还挺灵的。林小影，你在这给我夸的，你站哪边的？啊、哦，不看了，不看了。对了，你帮我查一下今天超车那个混蛋是谁。我要让他陪我骑。好，知道了，知道了，一定查，一定查。不过今天帮你修车的那个人还挺不错的，嗯，长得怎么样？嗯，有点帅、啊。叫什么名字？榴莲西方是没、嗯？我没问。不过我给了他我的联系方式。啊！被美色蒙。蒙蔽了你的头脑，你没让他留他的联系方式，那万一他开着你的车走了呢？不还你了呢？那个是辆保时捷，你赔得起吗你？嗯，看起来不像那样的人，你确定？我确定。顾小姐，车子已经送修了，明天我会把修车的单据给你，不知道你什么时候方便。林小雅，我还真的挺幸运的。嗯，可以呀、啊。好、啊，那我们后天中午十二点，白沙广场的面馆见。哦，对了，你的娃娃很可爱。这个呀、啊，这个是我自己设计的，它是个大耳朵娃娃。他跟我一样都叫西西。我原本以为，找你会像大海捞针一样难，可没想到一场大雨，就把你带到我的面前。也许，这真的就是晴天娃娃的魔法吧。哎，糟了，今天稿还没接呢。更新了，我还以为他这桌要断更了呢。